İyi Parti'den bir üyenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasıyla bugün yapılan komisyon seçimleriyle ilgili Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hazırlamış olduğumuz basın bültenini okuyoruz. Değerli Muğlalılar, 13.08.2020 günkü Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'nin Ula Belediye Meclis üyesi Fikret Uzun Hasan'ın vefatı ile yerine Ula'dan AK Partili Meclis üyesi Biray Taşkesi'nin gelmesiyle ihtisas komisyonlarının temsil oranları değiştiğinden yeni seçimler yapılmış komisyonlar 3 AK Parti, 3 CHP, 1 MHP'li üyeden oluşmuştur. Bu durum hazmedilememiş olmalı ki geçmişte CHP tarafından gerçekleştirilen güneş motel, motel olayı benzeri bir transfer olayı gerçekleştirilmiş gözükmektedir. İyi Parti'nin Milaslı Büyükşehir Meclis Üyesi Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçmiş bulunmaktadır. Böylelikle komisyon aritmetiği yeniden değiştiği için tekrar seçim yapılacak ve komisyon çoğunluğu tekrar CHP'ye geçmiş olacaktı. Bunun adı siyasi hülledir. CHP'nin bu oyunlara girmesine hiç sebep yoktur. Çünkü belediye meclisinde CHP'nin 34 meclis üyesi, AK Parti'nin 26 meclis üyesi, MHP'nin 5 meclis üyesi, İYİ Parti'nin de 3 meclis üyesi vardı. Yani Cumhur İttifakı'nın belediye meclisindeki sandalye sayısı 31, Millet İttifakı'nın belediye meclisindeki sandalye sayısı 37 idi. Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün sırf inadı yüzünden durum buralara gelmiştir. Cumhur grubu olarak Mayıs ayındaki komisyon seçimleri öncesi yapmış olduğumuz öneri kabul edilmiş olsaydı komisyonlar 9, 9 kişiden oluşacak CHP 4, AK Parti 3, MHP 1, İyi Parti 1 üye ile mecliste temsil edilecek idi. Yani komisyonlar Millet, Millet İttifakı'nın 5, Cumhur İttifakı'nın 4 üyesi ile oluşacaktı. Yani komisyonlar Millet İttifakı'nın çoğunluğunda olacaktı. Ama bu önerimiz Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün direnişine takılmıştır. Şimdi ne oldu? Komisyona alma Adığınız bir üyeyi partinize transfer ettiniz. Bu hiç etik olmamıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şu an için yedi ihtisas komisyonu vardır. Ve bu komisyonların iki tanesi imar ve plan bütçe komisyonu düzenli olarak toplanır. İki tanesi şimdiye kadar bir veya iki kere toplanmış. Diğer üç komisyon ise şimdiye kadar hiç toplanmamıştır. Bu ihtisas komisyonlarının aldığı kararlar yüzde doksan beşin üzerinde bir oranla oy birliği şeklinde olmuştur. Bizim sayın belediye başkanına tavsiyemiz bu transferlere bırakıp gerçek görevine dönmesidir. Bu işler uzlaşı ile olur. Muğlamızın dağlar gibi sorunları varken bu işlere tenezzül edilmesi bir büyükşehir belediye başkanına yakışmamaktadır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin partilere göre dağılımı kritik bir seviyededir. Yarın bir başka partiye mensup üyenin bir başka partiye katılması ile bu komisyon aritmetikleri yeniden değişir ve yeniden komisyon üye seçimi yapılır. Biz işimizi gücümüzü bırakıp komisyon seçimi yapacağımıza Muğla'mızın asıl, asıl sorunlarına kafa yormamız gerekir. Çeşmelerimizden su akmıyor ama belediye başkanımız bunlarla uğraşacağına transferlerle uğraşıyor. Sayın Osman Gür'ün uzdaşı yolunu siz kapatıyorsunuz. Uyumlu çalışmaya siz darbe vuruyorsunuz. Etik kuralları siz çiğniyorsunuz. Bunun sonuçlarına katlanacak olan da yine sizlersiniz. Siyasi hülle ile komisyonlarda çoğunluğu şimdilik ele geçiriyorsunuz. Hayırlı olsun güle güle kullanın. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu.